ഹണി ട്രാപ്പ് കേൾക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി ഉന്നതരുടെ ഫ്യൂസൂരിയ ഒരു വാക്കാണ് ഹണി ട്രാപ്പ് എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഹണി ട്രാപ്പ് വ്യാപകമാകുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്തയായി പങ്കുവെക്കുന്നത് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ യുവാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമയം പോക്കിന് യാതൊരു മാർഗവുമില്ല എത്ര നേരമാണ് വായിക്കുക എത്ര നേരമാണ് ടി വി കാണുക എത്ര നേരമാണ് ചില ലെഷർ ടൈമുകളിലൊക്കെ ഇടപെടുക പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒത്തിരി സമയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിധിയില്ലാത്ത ബ്രൗസിങ് ഓഫറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സേവന ദാതാക്കളൊക്കെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന അപരിചിതരുമായിട്ടുള്ള ലൈവായി ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അങ്ങ് വിനിയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യൂത്തിനോടുള്ള ഒരു കർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണിത് അത് ഈ അവളുമാരുമായുള്ള അധികം ലൈവ് ചാറ്റുകൾ വേണ്ട കാരണം മാനം പോകും പിന്നാലെ പണവും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ എത്ര വലിയ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് സിനിമാ മേഖലയിലായാലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേഖലയിലായാലും എന്തിന് ചില നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ പൊതുജനങ്ങളായാലും ശരി അത്യാവശ്യം കാശൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്രശസ്തിയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മാനം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം പണവും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുത്തൻ രീതിയിലുള്ള ഹണി ട്രാപ്പ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളുമായി സൗഹൃദങ്ങൾ തേടിയെത്തി ലൈവ് ചാറ്റ് നടത്തുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോകൾക്കെതിരെ യുവാക്കളും മുതിർന്നവരുമെല്ലാം കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോൺ വഴിയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുകയും മോർഫ് ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ വിലപേശകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായി വന്നിട്ടുള്ള സൈബർ വില്ലന്മാർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വീട്ടമ്മമാർക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഒപ്പം യുവാക്കളെയും വലയിലാക്കാൻ ബിരുദന്മാരാണ് ഈ കൂട്ടർ എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തങ്ങളാണെന്ന് ഇരകൾക്ക് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള രൂപഭാവങ്ങളോട് കൂടിയ വീഡിയോകളാണ് ഈ ചതിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോൺ കോളുകളിലോ ചാറ്റിങ്ങിലോ പെട്ട് ഇരകളായവരാണെങ്കിൽ അവരുമായി ഇത്തരം വീഡിയോകളുടെ പേരിൽ വിലപേശി പണം തട്ടുകയോ മറ്റു രീതിയിൽ ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുത്തൻ രീതിയിലുള്ള ഹണി ട്രാപ്പിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് കൂടി വരുന്നു എന്നാണ് സൈബർ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ധർ ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് എന്നതും കൂടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഡേറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച ശേഷം യുവതി യുവാക്കളോട് ലൈവ് വീഡിയോ വഴി സെക്സ് ചാറ്റിംഗ് നടത്തുകയും തുടർന്ന് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സേവ് ചെയ്ത വീഡിയോ അത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന പേരിൽ വിലപേശുന്നതുമാണ് ഇവരുടെ പുത്തൻ രീതി പുത്തൻ ഹണി ട്രാപ്പേഴ്സിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് സൈബർ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പണം നൽകാതിരുന്നാൽ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പോൺ ഹബ്ബ് എക്സ് വീഡിയോസ് മുതലായ പോൺ സൈറ്റുകളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്തിനും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പോലും അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിരുദ്ധന്മാർ വ്യാജ മേൽവിലാസങ്ങളിൽ എടുത്ത സിം കാർഡുകളുടെ ടെമ്പററി ഡിസ്പോസിബിൾ നമ്പറുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒ ടി പി വഴി തിരിച്ചു വിട്ടും ഡിസ്പോസിബിൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളും വഴിയാണ് ഇവർ ഇരകളെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി കരുതിയിരിക്കണം ഇവർ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് അല്പം ഇച്ചിരി ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ വിഷയങ്ങൾ മാനം പോകും പണവും പോയാലും ശരി എങ്ങനെയെങ്കിലും മൂരിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊതുവിലുള്ള
ഒ ടി പി അതുവഴി വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കലായി ഒരു ലീഗ് ലീഗലി നമ്മൾ പോയാൽ പോലും ഇവരെ പിടിക്കാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഐ ടി വിദഗ്ധന്മാരും പോലീസിൻ്റെ സൈബർ ഡോമും ഒക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ലൈവ് സെക്സ് ചാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇവർ പെൺകുട്ടികളെയും വീട്ടമ്മമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് യുവാ ക്കളെയും ഒക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ടത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാൻ ആദ്യം അയക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഓട്ടോ ഡിലീറ്റഡ് മെസ്സേജുകൾ ആയിരിക്കുമെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് സൈബർ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഡിലീറ്റഡ് മെസ്സേജുകൾ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരകൾക്ക് ആദ്യം ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ ലഭിക്കുക മുൻകൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ ആ വീഡിയോകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നശിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാതിയോടൊപ്പം ഈ പരാതിക്കാരന് ഈ വീഡിയോ ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്നതും ഇവർ വളരെയേറെ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പെട്ടുപോകുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വിശദമായി തന്നെ പറയുന്നത് ഇതുമാത്രമല്ല സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കാനും പിടിയിലാകാതിരിക്കാനും സൈബർ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ അടവുകൾ ഇരുപത്തിനാലും പയറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സൈബർ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്പറുകൾ വാടകയ്ക്കെടുത്തും അതിലെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും ധാരാളം തട്ടിപ്പുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രചുര പ്രചാരമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ സൈബർ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആധികാരികമായി തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഓർഗനൈസ്ഡ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ യുവാക്കൾ ബോധവാന്മാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂത്ത് നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫുൾ ടൈം ഇന്റർനെറ്റിലാണെങ്കിലും അവർ ഐ ടി പ്രൊഫഷനുകൾ പ്രൊഫഷനലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായി പറയേണ്ടത് ഇത്തരം ഓർഗനൈസ്ഡ് സൈബർ ക്രൈംസിനെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം ഒരു വിജിലൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് എന്നും ഇത്തര ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട് ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്കറിയാം കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒപ്പം തന്നെ വീട്ടമ്മമാർ നമുക്കറിയാം വളരെ വലിയ വലിയ കേസുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടമ്മമാരെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വലയിലാക്കി കെണിയിലാക്കി നിരവധി പണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൈക്കലാക്കുന്ന ബിരുദന്മാർ ഇവരെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും ഒരുപക്ഷെ ചില ആളുകളെങ്കിലും ഈ മാനം പറഞ്ഞ് മാനം ഭയന്ന് ഇത് പുറത്തു പറയാതിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഇത്തരത്തിൽ വിങ്ങി വിങ്ങി നീർ നീർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹണി ട്രാപ്പുകളിൽ ഇരയാകാതിരിക്കാനുള്ള ചില റെമഡീസ് കൂടി ഐ ടി രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസിലെ ഉന്നത ഐ ടി വിദഗ്ധരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നവരെ മാത്രം ാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈബർ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളുമായി ഒരു കാരണവശാലും അറിയാത്ത ആളുകളുമായി ഒരു തരത്തിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കൂടി പരിചയം പരിചയപ്പെടാതിരിക്കുക നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ആക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൈബർ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചോദിക്കുന്നത് ഫോൺ മുഖാന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ പടം വെച്ച് ഒരു പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ അത് അവർ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ അവരുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അത് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണ കൂടുതൽ നോക്കിയല്ല ഒരിക്കലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അളക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൂടി നമ്മൾ പ്രബുദ്ധരായ മലയാളികൾക്ക് വേണമെന്നാണ്
നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കങ്ങളോ മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയുണ്ട് റെയിൻബോ ടേബിളിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഹാക്കർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പറയുന്നു അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാനും ഇതുവഴി അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പാസ്വേഡുകളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാക്കിംഗ് തടയാൻ സാധിക്കൂ എന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു എത്ര അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അയച്ച ലിങ്ക് ആയാലും ഒരു കാരണവശാലും ചിലത് തുറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഹാഷ് സൈഫറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡുകൾ ഇതിലൂടെ ഹാക്കർമാർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഐ ടി വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ ഒരു കോമൺ ലിറ്ററേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു ലിങ്കുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് സൈബർ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സൈബർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഹനി ട്രാപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈബർ ക്രൈംസിൽ വീണുപോയാൽ നമ്മൾ ഒട്ടും അമാന്തിക്കരുത് നാണവും മാനവും ഒക്കെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ാണ് അതിലെല്ലാം ഉപരിയാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതെല്ലാം കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സൈബർ കെണിയിൽ വീണുപോയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് വിവരം പറയുക അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്കുക സൈബർ സെല്ലുമായോ സൈബർ ഡോമുമായോ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടണം നമുക്ക് മാനസികപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള പരിധി വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള സൈബർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണേണ്ടത് കൂടി അത്യാവശ്യമാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള പോലീസ് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിനുണ്ട് ഒരു സംശയം അതിൽ വേണ്ട ഒരു തെറ്റ് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ ഇത് പുറത്ത് പറയും എന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുക അവിടുത്തെ നമ്മുടെ പോലീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഐ ടി വിദഗ്ധന്മാരുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് കഴിവുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് അവരോട് നമ്മളുടെ വിഷമതകൾ തുറന്നു പറയുക അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങളെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിരുദന്മാരെ പൂട്ടാനുള്ള നമ്പറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്നും ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഒരു ഭയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തന്നെ എത്ര കണ്ട ഉയരങ്ങൾ അതായത് അത്ര ആജ്ഞാശക്തിയോടുകൂടി അത്ര രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വളരെ പേരും പ്രശസ്തിയും കാര്യപ്രാപ്തിയുമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോലും അത്ര സമൂഹത്തിൽ അത്രത്തോളം സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പോലും ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഒരു ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം വളരെ ദയനീയം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതോടുകൂടി ഒതുങ്ങ ഒതുക്കപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചില ആത്മീയ നേതാക്കന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചില സാമൂഹ്യ നേതാക്കന്മാർ നേതാക്കന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ ചില 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 സെലിബ്രിറ്റികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹനി ട്രാപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിതര സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലും കുടുങ്ങി പോയവർ നിരവധിയാണ് അതിൽ പെട്ടുപോയവർ നിരവധി ാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി വിദഗ്ധർ ഇതിൽ ഒരു ഒരു റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു സൈബർ ക്രൈമിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കൂടുതൽ സമൂഹ സമൂഹ നവമാധ്യമങ്ങളെയും ഒപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിനെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ച് സമയം തള്ളി നീക്കുന്ന ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളോടുമായുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് അഭ്യർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പൊതുവിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒന്നടങ്കം ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാർത്താ
വിവരം ദിവ്യവിവരം ഒരു നമ്മൾ മാനം ഭയന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാപ്പുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒറ്റപ്പെടുത്തണം സമൂഹം ആ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള വഴികൾ കൂടി അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഇതെന്ന് ഐ ടി വിദഗ്ധരും നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അപരിചിതരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം പരിധി വിട്ടു പോകാതിരിക്കുക കഴിവതും വീഡിയോ ചാറ്റ് വഴിയുള്ള നമുക്കറിയാം പല മേഖലകളിലും പല വീഡിയോകളും ലീക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ചില ചാറ്റിംഗ് വീഡിയോകളായിരിക്കും കാമുകി കാമുകന്മാർ തമ്മിലുള്ള ചില ചാറ്റിംഗ് വീഡിയോകളായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കോളുകളിലും വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അത്ര കണ്ട് സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ അവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സമൂഹത്തിലെ സമസ്ത മേഖലയിൽ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഹണി ട്രാപ്പ് പുതിയ തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളാകാം അങ്ങനെ ഒരു വിജിലൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കുക ഹണി ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധേന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ അമാന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ തേ